。在《斗罗大陆》二百五十一集的预告中，唐三和千仞雪一战。唐三使用海神三叉戟击退千仞雪，但是唐三也因此丢失了海神三叉戟。海神三叉戟落入千仞雪手中。海神三叉戟可是十万八千斤重的神器，但是对于神级千仞雪来说，这点重量根本不算什么。他一只手就能举起海神三叉戟。在预告的画面中，千仞雪仅仅使用一根手指就弹飞了海神三叉戟，可见天使神的力量有多么恐怖。在原著小说中，千仞雪与唐三战斗时，唐三使用了泰坦巨猿的重力控制技能，将海神三叉戟提升到一百零八万斤。千仞雪根本承受不住这么重的海神三叉戟，但是动画中的千仞雪看上去似乎变强了许多。在遭到唐三海神三叉戟的攻击时，一根手指接住海神三叉戟，将唐三的海神三叉戟夺走。无奈之下，唐三拿出最强一招观音泪来对付千仞雪。丢失海神三叉戟的唐三立刻开始逃跑，进入星斗大森林中躲避千仞雪的追杀。但是在千仞雪的神念搜索下，唐三一直躲着也不是办法。他的家人还在嘉陵关等着唐三归来，小五也在海边等待唐三。走投无路的唐三向千仞雪提出了一炷香的赌约。原本千仞雪可以轻松地杀掉唐三，但是千仞雪很自负，和唐三玩起猫捉老鼠的游戏。他答应了唐三的赌约，以千仞雪的实力，完全可以碾压唐三。更何况唐三现在已经失去了海神三叉戟，千仞雪认为自己肯定能够获胜。难道天使神还会怕一个人类吗？然而千仞雪还是小看了唐三，最终导致他的心脏都被唐三击穿。失去海神三叉戟的唐三，为了能够打败千仞雪，用出了各种绝招。首先就是使用大须弥锤的炸环技能，在接连炸碎蓝银皇武魂的八枚魂环后，唐三的实力也提升到神级，和千仞雪打得有来有回。不过即便如此，唐三还是打不过真正的神，被千仞雪打成重伤。吃下奥斯卡的恢复香肠后，唐三伤势恢复，拿出昊天锤和千仞雪战斗，开启大须弥锤炸环技能。虽然昊天锤是大陆第一期武魂，但是他依旧不敌千仞雪。千仞雪在战斗中仅仅受了轻伤。无奈之下，唐三用出唐曼暗器观音泪，这一招是唐三最后的底牌。千仞雪怎么也没想到自己会被观音泪重创，还未成神的唐三竟然靠着观音泪打败了天使神。这一击穿破千仞雪的天使防御，贯穿了千仞雪的心脏。观音泪其实只是一滴水珠，它的强悍之处不在暗器，而是释放暗器的手法。只有将唐门所有功法都练到极致，玄玉手、空鹤擒龙、鬼影迷踪全部修炼到巅峰，玄天功也要达到三花聚顶的境界，才能释放这一击。唐三炸碎最后一枚魂环，将自己血液中的水分凝练出来，利用这一滴水发动观音泪，贯穿了千仞雪的心脏。